以后，小飞就交给我了。我会照顾他，爱护他。你是因为我在地震中失去了爸爸，才做出这个决定的吗？我这个决定不是因为同情，那是因为什么？地震发生那一刻，所有人都往外跑，而你为什么？非要冲到大楼里来救我，因为我必须救你。人只有面临生死一线，才能明白自己最想要的是什么。知道我为什么被困在办公室吗？我突然想起一样东西，我要返回去去哪儿？这好像是什么游乐场的东西，啊，这这应该是学生用的课桌，应该是学学生用品。哦，我们正缺这些东西啊！哎，大家都来搬东西，快一点！好，搬东西，搬东西！快快快！来来来，两个人搬一个，两个人搬一个。小飞，从哪儿进来的？加拿大，我听发的。我心里特别的内疚，我们这样会再次伤害吴婷的。你把刚才说的话都收回吧。不，我我我刚才说的都是深思熟虑过的。等三个月以后，南山项目进入回报期，等一切走上了正轨，我就会提出跟他离婚。把所有的财产都留给他。你觉得这一切能补偿他吗？我现在能做的，也只有这些。你是个混蛋。为了你，我宁可做个混蛋。时间了，下课吧，出去玩去吧，拜拜。出事儿了！哎，建国，你你别挂，我有个电话进来，别挂啊！喂，吴婷，我收到李海寄来的一份文件，来我办公室吧，你看到就知道。好，我马上过来。
。李海将自己名下所有的私人财产，包括简阳的别墅、加拿大的别墅、债券、基金、股票、股权等等，都过户到你的名下，而且所有手续都办齐全了，只等你签字就可以生效。为什么要把这些都给我？同时，还委托他的律师向我致函。向你？在加拿大，我代表你的权益。他提出了一个请求。什么请求？他请求你同意离婚。以我的经验，一个男人做出这样的安排，应该是下了很大的决心。可是呢，他要跟我离婚，为什么自己不跟我说要通过律师呢？也许他没有勇气面对面的告诉你。不对，我在来你这儿之前。接到了一个他的朋友的电话。李海在你那儿吗？李海的公司出事儿了，他失踪了，他公司的资金链断了，银行吧要没收的全部资产。怎么会这样？我不知道。小雨，我想回去，我想知道到底发生了什么。我必须要找到他。我陪你一块儿回去。是什么情况？我想我自己都能处理。笑笑离家老大回，相依无害鬓毛衰。百年不遇的大地震，百年不遇的金融危机，这就两百年了，能不难吗？我还一直以为他这边做的风生水起呢。那他是故意不告诉你，怕你着急呗。你觉得他现在会在哪儿呢？我还想问你呢。你听啊，该打的电话我都打了，该找的人我都找了，我还想呢，他无论去哪儿也得先跟你打个招呼啊。哎，有时候我呀。真想像李海那样，一走了之。什么房地产啊，什么贷款的还款呀、啊，什么土地证、产权证、施工许可证啊，啊，预售许可证我都不要了。我远走天边，我甚至客死他乡，行了吧？我一了百了。哎呦，对对，对不起啊。以李海的性格，他不会因为事业上的压力而失踪。说的是啊，还不成？他是为了躲着谁
个手续需要办理。作为你的律师，我应该在你身边。谢谢。而且我还有自己的计划，也想回来看看。当然，最根本的原因还是放心不下你。我不会有事的。找到厉害了吗？还会回来吗？我给我爸的手机装了一个定位软件。青春结伴走过，一阵风和爱情嬉笑飘落，一条路听你我彼此承诺，一瞬间与你所以我想一起蹉跎。我想把这座桥全部都拿回来，我的总有一个我的。我要让他旧貌变新颜。可是孩子，我觉得怕你和我变得最后，就像这座城市一样，再也回不到原来的样子。
见了李海的律师，所有事务都安排好了，明天签字，签完以后你可以回加拿大了，剩下的事情我来处理。机票已经订好了，在移交以后呢，有一部分资产可以继续的持有，还一部分，我建议你出手。你在听我说话吗？我想去澄海看看，有必要吗？有，好，那我陪你去。大家都觉得还没到最后一刻，不能放弃。在澄海，我们得到了很多东西，现在就是为澄海送终，我们也要坚持到最后。是啊，李总带着澄海创造过很多奇迹，我想，在银行把澄海收走之前，李总一定会赶回来，而且会带来足够的钱，重新拯救我们澄海。谢谢大家。现在我想知道目前最新的情况。哦，是这样，我们已经过了还款的最后期限，也已经正式通知银行，我们无力还贷。估计十五天之内，银行清算小组将进入澄海，清理所有资产。在办理完交接手续后，银行会把澄海抵押的全部土地进行拍卖，拍卖所得将用于还贷和澄海的。其他债务，据我所知，澄海的土地价值应该有十几个亿吧？如果拍卖，那是应该可以还掉银行贷款的。是，可是关键是现在没人愿意拍地。只要市场好转，一个亿的贷款对澄海来说根本就不是问题。那你们估计，市场好转需要多长时间？两三年之内，那是肯定的。可是，银行不会给我们三年的时间呢。我明白了。现在对陈海来说最困难的，不是资金，而是时间。对对对对，是是啊，是。从此以后呢，白雪公主就和王子。哎呦，都困成这样了，他们俩就幸福的生活在了一起了。正好，故事讲完了。李爱叔叔，你再给我讲一个。不能再讲了，你都困了，好吧？睡觉，好好睡觉，闭上眼睛。小时候给英子讲的故事，没想到妞妞也爱听。我小时候也喜欢听这故事睡觉。
。现在还不是适合，现在就结束了。我想，吴婷应该已经签字了，银行应该正在清算程海的资产。再过半年，程海所有的财产都会被重新拍卖。在拍卖的新闻当中，程海的名字将再一次出现，可那肯定是最后一次。程海，真的只有这一条路。如果仅仅想保住名号，还是有办法。可是我念家，我宁可用这种方式退出，去过我想过的生活，享受平凡的快乐。小雨，嗯，你帮我核算一下，李海给我的所有的财产，加起来价值多少？不给。按现在的汇率，总价值大约是在人民币四千万。四千万。对。如果如果把这四千万都能够变现，抵押变现需要多长时间？你想做什么？我实在是不甘心看着陈海就这么倒闭了。陈海的资金缺口有一亿六千万，就算你拿出四千万，还差一亿两千万。一亿两千万呢？吴婷，这趟浑水不是你所能趟的。可是。可是我总得做点什么呀。李海之所以那么着急在经济上给你做一个切割，就是想保护你的生活不被他的债务所影响。而你能做的最好的选择，就是带着这四千万，置身事外。李海都解决不了的问题，你更解决不了。老师应该怎么罚你？这可是你自愿的啊！啊！我还没打呢，我已经感觉到疼了。那你还气不欺负你同学？再也不敢了。你记住了啊！要是下次再犯，老师真打了。去吧。<笑>你上当了！我小时候经常用这招骗我数学老师。上就上呗，我那一鞭子反正也抽不下去。你又来干什么？来调查什么？我是来告别的。啊？中心小学已经开工了，我这个志愿者的任务也基本完成了，我准备回去了。去开你的公司？去重建我挣钱的梦想。有梦想好呀，我等这些孩子们送到新学校去了，也该回去了。小飞，上次跟你告别以后，我想了很久。经历过这次地震以后，我突然发现，很多事情没有必要等到十成把握的时候再去做，因为谁也不知道，明天和意外哪个会先来。
。我，我已经决定。妞妞，快叫人！海林哥哥，哎，妈妈已经把那个游乐场弄好了，是吗？你等等会儿，等会儿，他他叫你妈妈。我已经决定收养妞妞了，只是还没办正式手续。那就不应该叫我哥哥了，应该叫我爸爸。爸爸。哎。哦哦哎、马林。我没想到在这能看到你啊！你还好吗？我们昨天还说起你，小飞说你现在也做志愿者。对啊，他现在还是头呢，帮人家修东京校出了好多主意。那那都是开发商捐的钱，你们那个老东家周星负责的规划设计，看来大家都在为灾后重建出力。申请银行贷款吗？先不说银行放不放贷，我只问你，程海还有什么可以抵押的？那现在该怎么办呢？我要是你呀、啊，立马签字走人。我跟你实话说吧，这些房地产开发商啊，都不只是欠银行的钱。万一你们家李海外面这债主追讨债务，而你跟李海之间又有夫妻关系，就你手上那四千万也保不住我。听我一句劝吧啊，赶快跟李海一刀两断。我不能这么做。这俗话说，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞呀。再说了，是他决心在先呀，你怎么做也不为过。更何况这也是他要求你做的，对吧？我说你要干嘛呀？人家都不要你了，你还非追着他陪他死啊？哎呀！爸，你真的想救郑海？是，或者是放不下李海，跟这个没有关系。但我知道他现在在哪儿，我和他之间就已经没剩下什么了。那又何必守在这儿呢？因为不死心，还想替程海找出一条活路来。其实你大可不必为了一个变了心的男人冒这么大的风险。我不仅仅是为他，也为我自己。无论是情感上，还是婚姻上，或者是经济上，李海和你都毫无瓜葛。他是他，你是你。是。即便我们在感情上所剩无几，但我们依然有责任。程海现在虽然已经破产了，但李海作为老总的责任还在。到现在为止。我也依然还是李海的妻子。我愿意在他无能为力的时候为陈海做点什么，尽我自己的一份责任。但你很清楚，李海他已经放弃了。他有权放弃，但是我也有权利要坚持自己的原则。这一次，我要坚持到底。作为你的律师。我认为你的做法非常的愚蠢，但作为一个男人，我很钦佩你。尽管我的愿望是这样，但现实还是很残酷的。我手上只有四千万，我救不了陈海，我还不了银行的贷款。如果我愿意为陈海注入一亿两千万。
你说什么？来，快点！一、二、三、四、五、六、七、八，来！来来你又跟小飞在一起了？对。那你对未来有什么打算？我已经正式和吴婷提出离婚。小飞已经没有了父亲，你千万不要伤害他。我一辈子都干。为什么对我这么残忍？吴婷和我决定。分别向郑海注入四千万和一亿两千万。那加起来刚好是一亿六千万。这笔钱就用来启动叠峰阁的四期，以及偿还银行所有的贷款。你说郑海不会破产吗？不会。太好了。为了救郑海，吴婷抵押了自己所有的资产。这笔钱什么时候到位？三天之内，钱会到达陈海的账户。你们现在可以和银行接洽还款的事宜了。谢谢吴姐。老许，接下来你们部门可能要加班了。我们非常愿意加班的。当然，我们这笔钱不是无条件注入的。我有张律师证，有一个事务所，但同时我还拥有一家。投资公司，在我名片上，律师头衔的后面，还有一个头衔：丰信金融执行董事。你的名片，我早就扔了。在我办公室的门口，同样挂着丰信金融的招牌。这两天时间，我一直和我的客户开会讨论。是否要进入中国市场？刚才，他们明确答复我，同意我的观点，并全权委托我寻找中国的项目。我们分别要占澄海百分之十和百分之三十的股份。现在的市值是十六个亿，一亿六千万，只能是百分之十。而且现在市场不好，如果水平正常的话，市值三十亿也是可能的。我们这笔钱换来的整海生存的机会，这一点，我们该怎么计算？这样吧，最多算百分之十五。而且等将来成长状态，你这一亿六千万，变成十六亿是很可能的。你们看见的是机会，我看见的是风险。这一亿六千万有可能会变成一千六百万、一百六十万，甚至是零。而且你们刚才对陈海的市场估值并不准确。我对陈海未来一年的自由现金流和资本成本进行了预测，陈海目前的市场估值只有四个亿。我们的一亿六千万换百分之四十的股份，非常公平。说实在话。比起以前有人出一亿六千万买我们百分之九十的股份，你们这百分之四十也算是厚道了。就百分之四十吧，我没意见。好，现在找不到李海，郑海的危机又迫在眉睫。那么，咱们先以借贷的名义明确这一亿六千万。至于股权的重新划分，咱们先草起一份协议，由吴婷和刘总代替李海签字。等找到李海，再起草相关事宜。我也没意见。好，那就这么定了。何姑姐，我现在能不能跟大家宣布这个好消息了？好。哎、不告诉你啊，我可不要什么股份的。你必须要。你既然聘请我做你的律师，我就有责任保护你的利益。可那些股份对我来讲没有用。你知不知道？
，股权有时候并不仅仅代表着利益，还代表责任和权利。有了权利，才能行使相关的职责。既然你决定承担李海本该承担的责任，那么就必须拥有相关的权利。虽然你的目的有一些功利，但我还是要感谢你。我也要谢谢你。我一直看好中国的未来房地产市场，但苦于没有条件进入。谢谢你这个时候把陈海带到我的面前。你是可以有其他选择的，但你选择帮我，我我心里明白。首先，我要向大家介绍我们陈海的新股东——加拿大丰信金融执行董事刘小雨先生。这次啊，多亏了刘小雨先生鼎力相助，帮我们陈海度过难关。在这里，我代表陈海所有的员工，谢谢你。我也要谢谢在座的每一位，是你们的不离不弃，给了我们勇气。让我能够将陈海坚持下去。虽然我们度过了眼前的这一关，但是陈海面临的困难还很多。在接下来的日子里，我希望大家能够通力合作，共度难关。大家别搞不高兴，回过头来呀，大家往福乐进，为陈海干吧！对，真正的英雄，不是狭路相逢勇者胜。而是经历了磨难和低谷后的王者归来，那就让我们为了成海的王者归来再拼一把。李海好像很享受现在这样的生活。我觉得他只是在逃避。逃避什么？成海的破产，也逃避无情。可是他逃避也没有用啊，小飞。不管李海的快乐是不是纯粹，我想问你，快乐吗？我该走了，现在。李哥，我该走了。我，我们呀，都算是劫后余生，值了一嘴。得到的不一定能长久，失去的也不一定不再有。哎哎哎，你说什么呢你？你你哎，罚酒罚酒，这必须得罚。我还有一句话，还有啊，逃避不一定躲得过，面对不一定会更难受。都说，程海是个奇迹。其实我觉得啊，程海有吴婷，吴婷才是这个奇迹里的战斗机。哪儿啊？我没做什么，是程海的员工太好了，再加上有朋友帮忙。你太谦虚了。其实低调啊，是最牛的一种炫耀。不是，你了解我的，对房地产我是一窍不通啊。虽然程海现在已经开始运行了。但是下一步该怎么走，我真的一点头绪都没有
正是因为你什么都不懂啊，这一举扭转了陈凯的债务危机，把一个休克的公司让他重新运转起死回生。你看我们这些个干了十多年的房地产的，情何以堪呐、啊？我想啊，李海啊，他要知道陈凯今天的情形，非自己拿脑袋撞墙不行。哎，最近有没有他的消息啊？这不是说因为破产没脸见人，被迫失踪。这现在陈凯已经缓回来了呀，该还的钱也已经还了呀，他应该回来了。他是不是不知道这个消息啊？他现在最不想见的人其实就是我。不会吧？什么？还有这一出？这什么时候的事儿？我回来之前，真是反了这小子了。吴婷啊，你别着急，这个事儿啊交给我。明天，不，就现在，我发动我所有的关系，就是挖地三尺，也要把这小子呀给找见，然后把他五花大绑交给你，你把他带带回加拿大。我带走一个躯壳有什么意思呢？那难道你不不要他了吗？是他不要我了。真是傻瓜年年有啊，没想到今年轮上了他。喂，我是吴婷。什么？好消息，那就是白鹿镇中心校已经正式的成立，师资队伍呢也已经到位。那下学期，我们白鹿村所有适龄的孩子都将在新的学校里就读了。好，刚才领导讲了，新建的学校要比当初好，怎么好呢？人家狗撵鸭子，呱呱叫啊！所以我们进了新的学校，但是不能忘记帐篷里的日子，更不能忘了将帐篷小学建立起来的小飞老师。下面我们有请小飞老师上来讲几句。小飞老师，不不不不，我都没有准备啊。这玩命的好啊，我们都看在眼里，记在心里了。我们山里人呢，嘴笨，也不会说什么。就让我们给小飞老师敬个礼吧，大家听我口令，起立，敬礼。谢谢同学们，谢谢同学们，同学们坐。我真的担待不起，其实我在这里每天。就是教同学们做做功课，做做游戏。我看着同学们的笑脸，就能够冲淡我心中的悲痛。其实这一段时间，我更多的感受到一个大家庭的爱，应该是我好好谢谢大家才对。除了小飞老师，还有一个好心人呐，就在我们中间。让我们也把他请上来，李海，李总。啊，我也上。我代表代表颁奖啊！我代表组委会，恭喜你，代号重建最佳颁奖。哈哈。谢谢，我这辈子啊，呃，得过很多奖，每个奖都比这个奖精致。可是我现在感觉，今天这个奖分量最重，谢谢大家，谢谢。
吴婷，你爸爸，你父亲，他不行了。你醒了，孩子，你认识我了？爸，你没事的啊？爹，爸，婷婷，哎，快叫医生。忘了还是说你被地震给埋了，我都不知道我该报警还是该给你烧香，打电话打电话打不通，大姐你半夜你也不回，你知不知道我多难受？你知不知道心里多疼？你知不知道我头像都快疯了？你都吓死我了！你知道我多害怕？是我不好啊，我这不是好好的吗？啊，你哭了。爸爸安定了，我们也就心安了。这段时间辛苦你了。接下来的时间，该解决我们的问题了吧？你应该已经收到我的律师函了。是。对不起，甜甜。你没有什么对不起我的地方。你
你有权利选择自己想要过的生活。虽然我们之间有过承诺，但那也只是在在乎对方的时候才有效。你是一个好女人，我曾经想一直和你走下去，可是走到现在这样一个结果，我也非常遗憾。遗憾？难道有谁逼着你非跟我分手？难道你不是一个成年人，不能自己做出判断和选择？还是赵小飞给你下了毒，让你离开他就活不了？厉害，你无法自控，你喜新厌旧，就承认了呗。承认了这一点，至少你还是一个磊落的混蛋。你怎么骂我都不过分，只是。我不想因为咱们俩的分手，影响你对自己的判断。我选择赵小飞，并不是因为你不够好。没关系，在你心里，我不如赵小飞这个事实，并不会让我觉得自卑。倒是我想提醒你，赵小飞今天所能给你的一切，我曾经都给过你。只不过，随着年龄的增长。这些东西都慢慢消失了，这是不可逆的自然规律。所以，今天他能给你的，终有一天你会失去。到那个时候，你又该怎么办呢？再去找一个更年轻的女孩？这是我女儿妞妞，妞妞乖，快叫阿姨，叫阿姨好。天哪，我是不是穿越了？地震让我失去了爸爸，但也让我多了一个女儿。那你跟李海打算怎么办呀？李海已经向吴婷提出离婚了。天哪，你这下彻底把李海给征服了。我不知道，其实我什么都没做。李海，他是在经历了地震之后，可能想清楚了一些事情，才做出这样的选择。哎，我现在对你可真的是羡慕、嫉妒、恨。我有什么好羡慕？你看，我跟我男朋友同样是经历了地震，但是呢，这关系还是原地踏步。你也不用羡慕我。其实，我心里也特别乱。你乱什么乱呀？很多事情，真的不是一句两句可以说清楚的。哎，我也在想，我跟周星该怎么办呢？怎么可以再进一步？妈妈，你们在说什么？我听不懂。大人说话，小孩子不许插嘴。你放心吧，我会尽快签字的。不过。关于财产如何分配，恐怕需要双方律师重新商谈。有个情况你也许不知道，上海之夜已经破产。不过在破产之前，我清理了一下个人财产，我现在留给你的，那就是我个人财产的全部。有个情况恐怕你也不知道，你失踪了以后。我接管了公司，陈海置业现在正在为叠风格四期开盘做准备。你不用这么看着我，一开始我就知道你在白鹿村，只不过这边事情忙，我没有去打扰你。不可能，你现在可以回公司去看一看，我说的到底是真是假。
系，我没有办法继续再照顾孩子了。失望了，对不起。谁回来了？李总啊！哎呀，你赶快去看看吧。到地方见。我重新拟了一份离婚协议，主要是针对我们的财产分配做了调整。甜甜，我怎么也没想到这两个月，你为程海做了这么多的事情。我本来以为程海已经人去楼空，可没想到他还在运转，而且有效益。谢谢你为程海所有的付出。刘小雨那百分之四十的股份，我完全没有异议。至于剩下的百分之六十，我什么都不要。成海集团总共百分之七十的股份，都是你的。你说什么？我说的你不明白吗？成海的百分之六十，再加上我应得的百分之十，总共百分之七十的股份，我一分钱不要，都是你的，明白了吗？这上面都写着，你可以自己看。你为什么要这么做？我已经签字了，就差你了。我走的时候，程海已经是零，所以这百分之七十不属于我。我说过了，你的钱我一分都不要，快签字吧。离婚，我同意，但是这么分割财产，我不同意。你到底要怎么样啊？我要重新拟一份离婚协议。